uh, usijitese kwa kuendeleza mapenzi na asiye kupenda usijitese kuendeleza mapenzi na asiye kupenda Dokta mke wangu nampenda sana nampeleka kazini kwa gari na kumfuata lakini yeye hanijali ndoa ina miaka tisa tuna watoto watatu nimeeleza kilio changu lakini habadiliki dokta je yeah, ni muache sasa napenda mbibi hivi <laughs> napenda bibi usifikirie kumpa mwanamke kila kitu ndio jawabu la yeye kukufanyia wewe kila kitu sawa naomba nisikilize ndio hapo nimezungumza kwenye ile swali la kwanza sasa ile swali ile la la ni kwamba Biblia inazungumza kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu msali wa saba, kwamba kaeni kwa akili na wake zenu Unaweza kumnulia mwanamke gari, kumjengea nyumba nzuri, nukampa kila kitu na nini na nini na nini na nini. Lakini kuna mahitaji makuu ya mwanamke ambayo yanashibisha akili yake kwamba hapa nimefika. Sawa, naomba nisikilize, naomba mazungumzo kwa kina. Kuna mahitaji makuu ambayo yanaweza kushibisha moyo wa mwanamke, mwanamke akona hapa nimefika kiasi ambacho kufanya jambo baya ambalo litamuumiza mwanaume linamtisha moyo wake anaona kwamba nikigunduliwa mimi ndio mwenye hasara mpaka sasa hivi huyu kaka hajafanikiwa kumfanya mkewe aone kwamba akigundulika kwamba anasaliti ni hasara kwake yeye yeye atakaye apata hasara kubwa kuliko mwanaume hajafikia hatua hiyo na kwa bahati mbaya kutokana na swali lake yeye mwenyewe mwanamke ana kazi Sawa? Anakanzio, anamfanyia kila kitu, ni anampeleka nenda namchukua na kila kitu na nina nina nina. Kila mwanamke ana kazi, sawa? Anajua anaweza nikaishi peke yangu. Sawa? Kwa hiyo anahitaji mapenzi extra. Sasa kwa mwanamke ambaye hajasoma, hana kazi na hata akiachika hajui haweza kupata kazi, ataendelea ata kubembeleza tu. Sawa? Kwa lazima angalie mazingira yule anayo ni magumu kidogo. Sawa, kwa hiyo mwanamke hahitaji tu kama ni vyakula na kila kitu hata babake anampa. Kama ni kuchukuliwa kutoka kazini kuleta nyumbani, labda yeye huenda babake ana gari alikuwa anamtoa shule, anampeleka nyumbani. Anampeleka shule, anamrudisha nyumbani. Hiyo ipo. Kwa hiyo wewe unampeleka kazini, una tofauti na babake anayempa alikuwa alikuwa anampeleka shule kwa gari. <laughs> Unaweza kuona? <laughs> kwa hiyo lazima umwangalie mwanamke kwa undani mkubwa sana. Sana. Mwanamke anapenda kudekezwa. Kwa mfano, asilimia kubwa ya wanaume hawana tabia ya kumtamkia mwanamke mara kwa mara na kupenda. Ni kitu kidogo kwako mwanaume. Lakini kwake mwanamke ni kitu kikubwa. Unapomtamkia mara kwa mara na kupenda, ni kitu kikubwa. Dada moja nimekuwa ananisikiliza hapa uh, Red Africa na kwenye YouTube. Sawa? Sasa uh, sasa tulikuwa tufahamiani kabisa na huyu dada lakini akaanza kuwa kunipigia simu mara kwa mara na nina nini nikamwambia nikamwambia nika hivi mara ya mwisho mume wako amekutamkia kwamba anakupenda lini akasema sikumbuki dada wa miaka 37 akasema sikumbuki mume wake anampenda anaosha mpaka watoto sawa anaogesha mpaka watoto sikiliza anaogesha mpaka watoto sawa lakini hilo sawa <laughs> naomba sikilize sawa na kwa sababu ni mwanamume ni mwanamume wa sio kawaida kidogo anaweza kuogesha mpaka watoto anatoa kazini anafanya kazi benki sawa huyu mwanamume anafanya kazi benki na benki benki kwa vile vile busy anafanya kazi benki sawa na mara nyingine anaweza kamka usiku mtoto amejikojolea atambadilisha na nini nguo usiku ni vitu kama hivyo lakini ameshindwa kumtamkia mke wake mara kwa mara anakupenda sasa mwanamke baada ya kuongea na mimi akaenda kumwambia mke mume wake. Mume wangu mbona siku hizi uniambii unanipenda? Alafu zamani ilikuwa tukikaa kwenye kochi unanikumbata unanipakata. Siku hizi unifanyi hivyo. Unaona? Mwanaume akasemaje? Ah, bana yao yalikuwa yalikuwa yao mahali pale mwanzo ni mwanzo. Sasa sasa wewe ndege umeshamkamata tena wa nini kumtegea mtego? Eh? Ndege umeshamkamata tena unamtegea mtego wa nini? Mwanamke akamwambia ungejua huko kazini kwangu wanaume wanaoambia wananipenda wataka walale na mimi usingesema hivyo sasa wanaume wengi kwa wananiambia wananipenda sasa wanaume wengi wanaambia wananipenda sasa wewe kunitamkia unashindwa ni kitu kidogo 
Lakini kwa mwanamke ni kikubwa. Wewe unaondoka kwenda kazini hujamkumbatia mke wako mwambia baby siku njema. Unaporudi hata kumkumbatia mke wako hamna. Wewe unaona ni sawa tu. Lakini ni moja kati ya hitaji kubwa la mwanamke. Sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi kuna mahitaji matano ya mwanaume makubwa. Moja kati ya hitaji la kwanza kabisa ni tendo la ndoa. Wati kwa mwanamke la kwanza kabisa ni ule ukaribu wa design kama hiyo inaitwa intimacy. Sawa? Katika hiyo intimacy kuna kitu kinaitwa affection. Kwa hiyo ile hali ya kumwambia nakupenda baby, nakupenda hani, na vipi nimekumisi, unapokuwa umeenda kazini unampigia simu unamchatisha kidogo mara dakika mbili, unamuuliza umevaa nguo ya ndani rangi gani? Vitu kama hivyo kumchekesha onyesha kwamba unapokuwa mbali na yeye bado unamkumbuka. Lakini wanaume wengi hawafanyi hivyo. Wewe unamwita mke wako mama 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 Ashura au mama uh, mama, mama mama Grace. Hilo e, sio jina la kumwita mkeo. <laughs> watu acha watu wengine uite. <laughs> Unapomwita mke wako au mume wako si baba fulani, unakosea lakini watu wengi hawajui. Na mbona sikilize? Sawa, na sikilize. Sawa. Unajua nini? Usimfanye mkeo kwamba ni kiwanda cha watoto. Au usimfanye mumeo ni, ni ni kiwanda cha watoto. Unaomuita baba fulani au mama fulani, umefanya kama kiwanda. Kiwanda ndio kinaitwa kiwanda cha magodoro. <laughs> Hicho ndio kinachoma hichi ni kiwanda cha magodoro. Hata kwa nini unaomuita mke wako mama Ashura au mama Grace? Kwa nini unashindwa kumuita mpenzi? Kuna ugumu gani? Acha watu wengine wamuite baba fulani au mama fulani. <laughs> so, so. Eti mama mama Grace, njoo. <laughs> njoo mama Grace. Una, unajua? <laughs> unajua nimekutana na mama Barakoa. Mama Barakoa akaniambia hivi. Sawa. Sawa. Mama Barakoa anambia hivi. Eti mara nini mzee Covid kafa? <laughs> mzee Covid kafa. <laughs> eh, hey, mzee Covid kafa eh. Hey, hey, eh, sawa. Sasa matishi lini? Matishi ndio namsubiri hapa mama mama sanitizer aje atuambie itakuwa ni lini matishi. Unaweza kuona una, una, ni hali ya watu wengi wamesikia hali ya kawaida lakini no. Ni jambo la msingi umuonyeshe wazungu wanaita endearment. Yaani unaonyesha jinsi gani unampenda huyu mtu kwa mtu kumpa jina ambalo ni very special lakini pekee. Sawa? <laughs> zawadi ndogo ndogo kwa mwanamke ni kitu kizuri sana. Sio zawadi mpaka siku ya Valentine. Ni vitu vidogo vidogo. Outing. Unamtoa mtu wewe tukatembee mke wangu na mshika mkono. Wangapi wanaoshika wana kono mikono wake zao mnapokuwa mnatembea pamoja? Mnatembea kama mtu ni polisi anatembea na mfungwa. Aipendezi kabisa. Kwa kuna vitu vidogo vidogo vya kuongezea, kunogesha mapenzi. Mpaka mtu anasema ninogeshe baby, ninogeshe. Ni raha tupu kupendana na wewe sio kitu kidogo. Kwa ni jambo la msingi wa wanaume wenzangu, tujiongeze tuongezee utamu wa mapenzi. Tunogeshe mapenzi, usaliti miongoni mwa wanawake sasa hivi umekuwa mkubwa kupita kiasi.